അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം സിലബസ് നോക്കാം പിന്നെ ബേസിക് കമ്പൗണ്ട്സ് ആർ എൽ ആൻഡ് സി സോഴ്സസ് ഹോംസ് ലോ അതേപോലെ കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ട് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോസ് അതേപോലെ നോട്ടൺ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മെഷ് അനാലിസിസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സിലബസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കുറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസിലേക്കും അതിൻ്റെ അനാലിസിസിലേക്കുള്ള പോകുള്ളൂ അപ്പം സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തെവൻസ് നോട്ടൻസ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം പിന്നെ ടൈം ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ആർ സി ആർ എൽ ആൻഡ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇക്വേഷൻസ് യൂസിങ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് ആണ് അത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ആർ എൽ ആർ സി ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ടു പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ആണ് ലീനിയർ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മള് നെറ്റ്വർക്കില് നമ്മള് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസിനെയും നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസിന നമ്മൾ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യും ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ അങ്ങനെ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആക്കി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് ലീനിയർ ഡിവൈസസ് ആർ എൽ സി ഡിവൈസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നാല് ടൈപ്പ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡി സി അനാലിസിസ് എ സി അനാലിസിസ് ട്രാൻസ്യൻ റെസ്പോൺസ് ട്രാൻസ്യൻ റെസ്പോൺസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡീനിയർ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തെവനിൻസ് നോട്ടൻസ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഡി സി അനാലിസിസിലാണ് ദെൻ എ സി അനാലിസിസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതേപോലെ ആർ സി ആർ എൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് ട്രാൻസ്യൻ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ടൈം ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ സെനാരിയോ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ഉള്ള സമയത്ത് ആർ എൽ സി നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ഓൾ ദ ത്രീ പാസീവ് എലമെന്റ്സ് ആർ എൽ ആൻഡ് സി വിൽ ഓൾവേസ് അബ്സോർബ്സ് എനർജി അതായത് ആക്റ്റീവ് സോഴ്സസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആവാം കറണ്ട് സോഴ്സ് ആവാം ഇൻഡിപെൻഡൻ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഓർ കറണ്ട് ആർ എൽ സി എന്താ ചെയ്യുക ആർ റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ അബ്സോർസ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക വെൻ എവർ ദ അബ്സോർബിംഗ് എനർജി ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ കറണ്ട് ത്രൂ ദം വിൽ ഓൾവേസ് ഫ്ലോ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അതാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് 
ആക്റ്റീവ് സോഴ്സസ് ഉള്ള സമയത്ത് ആർ എൽ സി എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്യും കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കും പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിലായിരിക്കും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെനാരിയോ രണ്ടാമത്തെ സെനാരിയോ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് സോഴ്സസ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് സോഴ്സസ് ആക്റ്റീവ് സോഴ്സസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സോഴ്സസ് നമ്മൾ എൽ ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ആണ് ഓക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആ സമയത്ത് അതായത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് സോഴ്സസ് ആക്റ്റീവ് സോഴ്സസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് കിട്ടിയ എനർജി അത് ഡെലിവർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ സർക്യൂട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് സോഴ്സസ് ഇല്ല സമയത്ത് എൽ ആൻഡ് സി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എൽ ആൻഡ് സി എലമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ റെസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ദെൻ അത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ആസ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഓൾവേസ് അബ്സോർബിങ് എനർജി ഓക്കെ അത് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അതൊരു മെമ്മറി ഡിവൈസ് അല്ല അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതായത് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു വീട്ടിലത്തെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ മൂന്ന് മക്കളില്ലൊരു കുടുംബത്തെ പരി ചിന്തിക്കുക മൂന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ആൺകുട്ടികൾ ഓക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും ആക്റ്റീവ് സോഴ്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മറ്റേ രണ്ടും ആർ എൽ സി എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ മകനാണെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എൽ ആൻഡ് സി ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഡോക്ടർ രണ്ട് മക് രണ്ട് പെൺമക്കളായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക അവരാണ് അച്ഛനും അമ്മയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പൈസ തരുക അല്ലെ പൈസ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ എന്ത് ചെയ്യും മകൻ ആ കിട്ടിയ പൈസ അപ്പം തന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ചെലവഴിക്കും സിനിമക്കും ഔട്ടിങ്ങിന് പോകും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ പെൺമക്കൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ കിട്ടിയ പൈസ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ അമ്മ അച്ഛൻ അത് കൊടുക്കാത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പെൺമക്കളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടിയ പൈസ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെലവഴിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിൽ ആദ്യ രണ്ട് സെനാരിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണക്ടിവ് വയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇത് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇത് വേറൊരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇത് സർക്യൂട്ട് ഇത് സർക്യൂട്ട് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്കിന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് പാസീവ് നെറ്റ്വർക്കും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്കും ആക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് എന്താണ് എനർജി എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം ആക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും കറണ്ട് സോഴ്സും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും കറണ്ട് സോഴ്സും ഇല്ല നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഇനി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇല്ല വോൾട്ടേജ് സോഴ്സോ കറണ്ട് സോഴ്സോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പാസീവ് നെറ്റ്വർക്ക്
അതിലൊരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ എവിടെ വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ അത് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കണികകളെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ചാർജ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളംസ് ആണ് ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കൂളംസ് ആണ് ചാർജിനെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ക്യു സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യു ആയിട്ടൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളംസ് ആണ് സി അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റ് ചാർജ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനർജിന്റെ കേസ് തന്നെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പോലെ തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജും നമുക്ക് ചാർജ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ മോഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് മോഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് എന്തെന്ന് കറണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് കൺസിഡർ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ആ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒരു പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എവിടുന്ന എവിടുന്ന് എവിടത്തേക്ക് ചാർജ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പം ചാർജ് ചാർജിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ചാർജിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ചാർജിന്റെ ചാർജ് പോകുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പം കറണ്ട് ഈ കറണ്ട് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഓക്കെ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആംബിയർ ആണ് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് അതിന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ചാർജ് കറണ്ട് തന്ന ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചാർജ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെഗ്രൽ ടി സീറോ ടു ടി ഐ ഡി ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെഗ്രൽ ടി സീറോ ടു ടി ഐ ഡി ടി ആയിരിക്കും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും പഠിക്കണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗേറ്റ് എക്സാമിന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സി കെട്ടി ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ചാർജ് കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഗേറ്റ് എക്സാമിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഗേറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡി സി കറണ്ടും ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡി സി കറണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ ആണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഐ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡി സി കറണ്ട് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡി സി കറണ്ട് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഇവിടെ നാല് ഫിഗർ സോറി മൂന്ന് ഫിഗർ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫിഗർ ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഒരു ഫിഗർ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോക്കുക ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഇവിടെ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐ എന്തായിരിക്കും ഐ സീക്വൽ ടു ഇതൊരു എ ആണെങ്കിൽ എ ആയിരിക്കും അല്ലെ എ എവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എവിടം വരെ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഐ ഓഫ് ടി ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് എന്തെന്ന് ഡി സി കറണ്ട് ഡി സി കറണ്ട് ഇനി എ സി കറണ്ടോ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഐ
അതേപോലെ ഡി സി കറണ്ട് ഐ ഓഫ് ഡി സിക്ക് ഒരു എ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ഡി സി വാല്യു ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനിയുള്ള ഡിസ്കഷനൊക്കെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനും വോൾട്ടേജിന്റെ പോളാരിറ്റി നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിന് നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു കറണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ഫൈവ് ആംബിയർ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻട്രിങ് എ ടെർമിനൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടി സൈൻ ഫോർ ഫൈവ് ടി മില്ലി കൂളംസ് മില്ലി കൂളംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഐ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ കറണ്ട് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് കറണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ടി സൈൻ ഫോർ ഫൈവ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അത് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ് ടി സൈൻ ഫോർ ഫൈവ് ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് പുറത്തെടുക്കുക ടി ഇൻറ്റു സൈന ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്താൽ കോഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ഫൈവ് വരും ഓക്കെ പ്ലസ് സൈൻ ഫോർ ഫൈവ് ടി സൈൻ ഫോർ ഫൈവ് ടി ഇൻറ്റു ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഫൈവ് ടി സോറി ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടി ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടി കോസ് ഫോർ ഫൈവ് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് സൈൻ ഫോർ ഫൈവ് ടി ഓക്കെ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു വാല്യൂ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു മില്ലി ആംബിയർ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ടീൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ സൈൻ്റെ ടേം സീറോ ആയി പോകും കോഴ്സിൻ്റെ ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു മില്ലി ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗേറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻറ്ററിങ് എ ടെർമിനൽ ബിറ്റ്വീൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ കറണ്ട് പാസിംഗ് ടു ത്രൂ ദ ടെർമിനൽ ഈസ് ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3t ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി ആംബിയർ തിരിച്ചാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ഉണ്ട് ടി സീറോ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി സീറോ ടു ടി ഐ ഡി ടി ഈ ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എത്രയാണ് വൺ സെക്കൻഡ് മുതൽ ടു സെക്കൻഡ് വരെ ഐ എന്താണ് ത്രീ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി ആംബിയർ ആണ് 
dt. Now, 3t square na integrate t square t square na t cube by 3 t na t square by 2 utum. integral 1 to 2. The chay the ganyale upper limit to 2 on a 3 in 3 in cancel 8 minus 2 square by 2 2 on a minus lower limit to 1 t cube 1 minus 1 by 2 is equal to 6 minus 1 by 2 5.5 cool. 5.5 ओके <laughs> That's why we have voltage, electrotholum energy, avishamanuri, unit charge, movie and avishamaya energy. That's why we potential difference in voltage. Measure in the unit and the volts V. Okay. Mathematically, we have figure in the element and the conductor and the conductor and the cross in the voltage VAB. VAB is equal to the dw by dk ekum dw la d omega divided by dq ekum omega ana nammal energy in energy inde unit ana joules joules per coulomb joules per coulomb ana volt okay dw by dw by dq joules per coulomb allengil volts okay ini ivide rendu figure rendu figure ivide inde 9 volt engane 9 volt nammal ezhithittullad okay Mughal plus sum, Tara negative one in the plus nine volt in the Okay. Namaki still read the paria, minus nine volt in the Vulica, Yan Ubegna sign conventional in the Parana, Yan is a plus nine volt in the Vulicum. Okay. Angani Anna, Tirche the Ganyali, Chella Dash Bookily, is in a minus nine volt in the Vulicinali, Tirche the Ganyadina, plus nine volt in the Mulla, Vijariganum, upon. With a mogul plus some thyle negative with it and again, another name plus nine volt in the plus with it and another minus nine volt. Okay, minus nine volt. Other than the volt in the sign convention, mogul plus it, thyle and another name plus volt minus plus another mother minus volt. I did consider sign convention. Okay. I will current in the earth for new current directionally movie and in the air with some five ampere current direction movie and minus five ampere. The yarn could the same dimension on the Cheradash book with album e directionally minus five ampere on the gully e directional and the everybody plus five ampere. The number is tumble number you say and search your coin yarn e or sign convention on the follow in it. Okay, I'll study one power and energy. Okay. Power is the time rate of expanding, expanding or absorbing energy. Time rate of expanding or absorbing energy, rate of change of energy. Right? P is equal to dW by dt. Energy is equal to L and C, R, L, C. We are going to L and C. We are going to subject to the R, L, C. Absorb, energy absorb, energy and expand. Right? Upon power or DW by DT on a three other than a unit two or another watts on W. Okay, W in the unit and power in the unit to watts, W in the unit and then work on the work in the unit to Julie other time in the unit to second and upon joules per second, joule per second and watt. In any question, show it in the joule per second, joule per second or another watt. What is SI unit? Okay, joule per second what? In a rear or a rearrangement, you are not a rearrangement. P is equal to DW by DT. I am going to DW by some DQ on the end divided or DQ on the multiply divided by DT. DW by DQ or another volt on 
ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ പവറിനെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ പി ഇ സി ഇക്വൽ ടു എന്താണ് വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം വേറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ പവറിന് ടൈം വേറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഇ സി ഇക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പി ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജിന്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പഠിച്ചു കറണ്ടിന്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ പവറിന്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുവാന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഈ എലമെന്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് കണ്ടോ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് പവർ ആയിരിക്കും പി സി കെ ടു പ്ലസ് വി ഐ ആയിരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പവർ ആയിരിക്കും അബ്സോർബ് പവർ അബ്സോർബ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പോളാരിറ്റിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് പ്ലസിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും പവർ അബ്സോർബ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടെലഗൻസ് തീർ എന്നെല്ലാം പറയും ടെലഗൻസ് തീറും ടെലഗൻസ് തീർ എന്ന സിലബസിൽ ഇല്ല എങ്കിലും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാണ് പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും പ്ലസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ലീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് പ്ലസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ പ്ലസിലേക്ക് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് നിന്ന് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് പ്ലസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മൈനസ് നിന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് മൈനസ് നിന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പവർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ബി ബി നോക്കാം പ്ലസ് എന്ന് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് എന്ന് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് പവർ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പവർ ആയിരിക്കും പവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പൊളാരിറ്റി മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന പൊളാരിറ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പൊളാരിറ്റിയിലേക്ക് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ അബ്സോർബ്ഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് പൊളാരിറ്റി എന്നാണ് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് പോസിറ്റീവ് പവർ ആണ് പവർ അബ്സോർബ്ഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത കേസ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് പ്ലസ് എന്ന് കറണ്ട് പ്ലസ് എന്ന് ലീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മൈനസ് പവർ മൈനസ് പി എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൈനസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു മൈനസിലേക്ക് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് എന്ത് പറയാ നെഗറ്റീവ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇതൊരു എലമെന്റ് ആണ് ഇതൊരു എലമെന്റ് ആണ് ഈ എലമെന്റ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇവിടെ ഇതാ പ്ലസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എവിടത്തേക്കാണ് പ്ലസിലേക്കാണ് പ്ലസ് പോളാരിറ്റിയിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ത്രീ ആംബിയർ കറണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പി ഇ സി ഇക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻ ടു ഫോർ എത്ര കിട്ടുമോ ട്വൽവ് വാട്ട് ട്വൽവ് ട്വൽവ് വാട്ട്സ് കിട്ടും അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ് ട്വൽവ് വാട്ട് ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എവിടത്തേക്കാണ് പ്ലസിലേക്കാണ് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്ന എവിടത്തേക്ക് എവിടുന്നാണ് മൈനസിന് ആ കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്ന മൈനസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ ഉള്ളത് നോക്കുക കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്ന എവിടുന്നാണ് മൈനസിന് എത്ര ആംബിയർ ത്രീ ആംബിയർ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്ലസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പ്ലസിൽ പ്ലസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു മൈനസിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പവർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് പവർ ആയിരിക്കും പവർ അബ്സോർബ്ഡ് എന്ന് പറയാ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കിയ പ്ലസ് എന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് എന്ന് കറണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എന്ന് കറണ്ട് മ
p4 p5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു അഞ്ച് എലമെന്റ് അഞ്ച് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് എലമെന്റിലേക്കും വരുന്ന പവർ ഒന്നിൽ p1 വൺ മറ്റൊന്ന് പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പവർ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ പ്ലസ് പി ഫോർ പ്ലസ് പി ഫൈവ് സീക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പം <laughs> 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 കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ നോക്കാം അടുത്ത കേസ് നോക്കാം എനർജി പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പവർ സീക്വൽ എന്താണ് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എനർജി വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു ഇൻഡെഗ്രൽ ടി സീറോ ടു ടി പി ഡി ടി T0 to T, P dt, P നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ടി സീറോ ടു ടി വി ഐ ഡി ടി ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പി സി കെ ടു ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി അപ്പം വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെഗ്രൽ ടി സീറോ ടു ടി പി ഡി ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് അത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ജൂളായിരിക്കും ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എനർജി സോഴ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എനർജി സോഴ്സ് ഫോഴ്സസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ഓഫ് ടു ആംബിയർ ഫോർ ടെൻ സെക്കൻഡ് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ എ ലൈറ്റ് ബൾബ് ഇഫ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ ഈസ് ഗിവൺ ഓഫ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ് and heat and in the form of light and heat energy calculate the voltage drop across the bulb the basic ordinary question aanu appo na kekkunnathu current thannirund i is equal to 2 ampere nu thannirund time thannirund t is equal to 10 second okay ore light ilude 2 ampere current atra second atra second flow in 10 second flow in appo undavana heat energy light energy kudi combine cheyittulla total energy aanu thannittullathu energy thannittund atra yana 2.3 kilo joule thannittund angane aanengile endha kandupidikkende voltage drop aanu kandupidikkende voltage drop across the bulb aanu kandupidikkende voltage drop v is equal to dw by dq ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഡി ഡബ്ല്യു തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി ഡബ്ല്യു തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യു ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഐ സീക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ആണ് ഐ സീക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പം ഡി ക്യു സീക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ഡി ടി ഐ എത്രയാണ് ടു ആംബിയർ എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് അപ്പം ട്വന്റി കൂളംസ് ട്വന്റി കൂളംസ് ചാർജ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ക്യു ഡാറ്റ് സീക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ ടു പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു വൺ വൺ ഫൈവ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് 
find the power delivered to an element at t is equal to kilowatt ana sir kanya adinde idu alla volt power kandupidikkan alle question alla a volt volt alle 230 divided by 2 aanu kittu a volt kandupidikkan അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു എൻ എലമെന്റ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ കറണ്ട് എൻട്രിങ് ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈസ് കറണ്ട് എൻട്രിങ് ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് പവർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കിലോ ജൂൾ 2.3 kilo joule 2.3 into... okay okay yeah fine or, thank you or 10 10 would cut okay okay thanks t is equal to 3 millisecond i is equal to 5 cos 6 60 pi t ampere nammude kandupidikkan paranjirikkana question enda voltage is equal to voltage kandupidikkan parannade rendu questions undu a is a v 3a um b 3d i by dt വോൾട്ടേജാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ ആണ് അപ്പൊ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എ കേസ് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ത്രീ ഐ ആണ് ബി കേസ് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ത്രീ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് അങ്ങനെയാണ് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ഐ വി ആദ്യത്തെ കേസിൽ ത്രീ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ ത്രീ ഐ ഇൻ ഐ ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോസ് സിക്സ് ഫൈവ് ടി ഇൻറ്റു ഐ ഫൈവ് കോസ് സിക്സ് ഫൈവ് ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ് ആണോ സർ സാറെ സിക്സ്റ്റി ആണ് സോറി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആണ് സോറി അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കോസ് cos ഇൻറ്റു കോസ് കോ സ്ക്വയർ ആവും കോ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടി ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ടി സി കറ്റു മില്ലി സെക്കൻഡ് ത്രീ മില്ലി സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടൈം ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പവറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അത്രയും വാട്ട് സം വാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ബി പറയുന്നത് എന്താ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വി കണ്ടുപിടിക്കാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് കോസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് മില്ലി സെക്കൻഡിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കാൽക്കുലേ കാൽക്കുലേറ്റർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കൂല എക്സാമിൽ ചോദിക്കൂല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു വേല തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ടിക്ക് വരാം 3 10 റേസ്റ്റ് -3 10 റേസ്റ്റ് -3 ന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കേ 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 ഇനി അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വി വോൾട്ടേജ് 3 ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് 3 ഐ ആണ് ഇത് ത്രീ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് അതായത് ഐനെ ഒരിക്കൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ് കോസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് കോസിനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൈനസ് സൈൻ ഔട്ട് ഓക്കെ മൈനസ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടി ഇൻറ്റു ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കൂടെ വരും ഇൻറ്റു ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അത് വെറും ഇത് വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ് That's equal to minus 
ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ కూడా వెళ్ళా మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫైవ్ వేరు ఓకే మైనస్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కూడా మట్టిపోయినాం అప్పం ఎత్ర వేరు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీ మైనస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ జస్ట్ నమ్మ వోల్టేజ్ మాత్రం ఇవ్వడ కాణది కాల్కులేట్ చేయండ్రెడ్ సై సిక్స్టీ ఫైవ్ టి ఇదాను వోల్టేజ్ ఈ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ నమ్మ కరెంటిన్ ఈక్వేషన్ ఆయిట్ మల్టిప్లై చేసి കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവറിന്റെ വാല്യൂ -900 900 ആ ഓക്കേ ഓക്കേ ആ 900 വരും 50 50 6 ആണ് 900 ഓക്കേ -900 അപ്പോൾ -900 sin 65 t അതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ i യും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പവറിന്റെ ഈക്വേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കേ ദൻ അതിൽ നമ്മൾ t 3 മില്ലി സെക്കൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സം నెగటివ్ వాల్యూ అన్న 